guys! Welcome to my channel! I'm Beth! And... Today guys, ang topic ko ay na-scam kami kasi last uh, month guys, uh, my husband uh, ordered online uh, something to the house because we fixed our floor. So yun nga guys, uh, umorder kami kasi nga lockdown dito sa Denmark at through online lang ang pag-order. Pero yung mga grocery naman like uh, food at saka yung mga butika ay open naman. So so yun nga guys, after 2 weeks, uh, nakareceive kami ng email from the bank na meron daw gumamit ng account ng asawa ko. So, inopen namin yung kanyang account. Meron nga guys, gumamit na taga Switzerland. Uh, Nag-online shopping din. Tapos, uh, nag-order pa ng food. So, tapos meron namang isa taga uh, Germany. Uh, ginamit naman pang bayad yung card niya sa Netflix. So, worth of 8,000 crown uh, which is 60,000 pesos sa pera natin. So, malaking pera din yun guys. So, Ang ginawa ng asawa ko, tinawagan niyo yung bangko. So, dito naman guys, yung mga bangko, may insurance sila. Once na napatunayan nilang hindi ikaw yung gumawa ng kalukuhan, so pwede nilang ibalik yung pera. So, we waiting na sana maibalik kasi mag-aaralan pa nila yun kung talagang uh, hindi ikaw yung gumawa ng kalukuhan. So, yun nga guys, pag tayo yung nag uh, uh, order online, ingat-ingat tayo. Siguro itong asawa ko, sinave niya yung information, di ba? Pag nag-order kami nakalagay, you want to save your information, uh, siguro hindi niya masyadong napansin na save niya. So, marami kasi mga loko ngayon guys na magagaling sa computer. So, nakakapin nila yung account mo at pwede nilang magamit yun pang shopping or mga kalukuhan. So, yun guys, ingat-ingat tayo. So, we waiting guys kami para sa uh, maibalik yung perang nakuha dun sa account ng asawa ko. So, ang ginawa niya, tinawagan niya yung bangko. So, yung bank ko, nag, sabi niya, ikaw-close niya daw yung account ng asawa ko, tapos papalitan ng new bank at para hindi na siya, hindi na magamit ng iba. So, itong asawa ko guys ay nadala na ayaw niya ng mag-online uh, shopping. So, hintay na lang daw niyang mag-open uh, bago mag-order. So, we hope na mag-open uh, na sa Denmark kasi rest rest restriction pa rin dito sa Denmark. So, Ah, uh, yun nga guys, ingat tayo sa ating pagsha-shopping kasi maraming mga loko ngayon kasi gawa ng pandemic, marami nang mga nawala ng trabaho, nang kailangan ng pera. So, ingat-ingat tayo guys. Yun lang guys. I'll see you later. So, ngayon guys, ayun yung aking asawa. Busy siya sa pagpipix ng bangko, tinatawagan niya para maibalik yung nakuha sa kanyang bank account. So, waiting that next week. My darling is here. What is that, darling? Pogo, 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 pogo. I will make a nilagang pork. So pork. I make something. You make your own pork? Good. Hi, okay. You eat now? Only a little bit, darling. It's enough. I eat. So I stop eating. Ito na yung aking mga sangkap sa nilaga. Hello guys! Ayun guys, busy kami sa pagluluto. Ayun yung aking nilaga at ang aking asawa ay pritong baboy. Pumitikim lang siya guys. Hindi siya masyadong mahilig sa Pinoy food. Pero gusto niya yung sisig at saka adobo. Pero yung other... Sinabawan ayaw niya, hindi sila mahilig. 
So, yun guys. Ay, mamaya kain na. So, later, we go walk. We're walking around. So, nakasalabi niya ko guys kasi tinanggalin ko yung aking contact lens kasi masakit sa mata. Kasi pag malamig, yung contact lens ay nadikit sa mata kasi malamig. So, ngayon, tinanggal ko muna. So, mamaya, ilalagay ko sa aking masawi para pag naglakad kami. So, see you later! So, guys, this is a pangluluto. But it's not good if raining. Only today with the snow. It's snow. Hi guys. Nilalamig na guys. Kunwari. Nilalamig. Pinisip po na. Sobrang lamig. Kaya naka-overall kami. Sobrang lamig kasi. Inang panahon. Paligi dito. Ano yung lalakaran namin? Too much snow guys. Tara maglakad guys. Pasyal ko kayo sa Paligid-ligid na maraming snow. It's sa aming village. <laughs>